ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല പോലെ കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചെട്ട് തവണ എങ്കിലും നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള ഒരു നാല് സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ കുനുകുനുന്നൻ അരിഞ്ഞത് ചതച്ചതല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കുമിച്ചെടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതും അതുപോലെ തന്നെ കുനുകുനുന്നൻ അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തിരി വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക അതല്ല ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ തക്കാളി ഇതിൽ ചേർക്കാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് പുളിപ്പ് കൂടി പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ തക്കാളി ഒരെണ്ണമായാലും മതി ഒട്ടും കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ അത് പിന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ചിൽ വരുത്താം ഇനിയിപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ നെടുകെ കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്കിത് വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് താളിച്ചിടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ ഇവിടെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചിടുന്നത് അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പോ എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് നല്ല മണാണ് ഇത് വറുത്തിടുമ്പോഴ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയായി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില പിന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ചിൽ വരുത്താം അത് എത്ര ഇടണോ അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിയല അതും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ എന്നതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി അത്ര തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളാണ് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ അളവ് ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കർ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഉണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ബാക്കി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോള ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കടന്ന് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ പരുവായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതുപോലെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റുക കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്ര മതി കൂടുതലാവണ്ട വെളുത്തുള്ളി വഴന്ന ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്നൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുന്നുള്ളു ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാനായി പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്
ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ തക്കാളി ഒക്കെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഇതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ബീഫിൽ എപ്പോഴും തക്കാളി വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പുളി കൂടിപ്പോകും അതിനൊരു പുളിപ്പ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര ചേർത്തിയാലും അത് അത്രയും കൂടെ അറിയില്ല ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ഇറങ്ങി ആ ബീഫിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ പോകും ചിലവർ ബീഫിലെ തക്കാളി ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചേർക്കും ഇതുപോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചേർക്കാറില്ല മട്ടനിലും അതുപോലെയാണ് മട്ടനിൽ ഇതുപോലെ തക്കാളി ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുക തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി സിമ്മിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടോ ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇത് സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം തുടുത്ത കളർ ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സാധാ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുമിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് എപ്പോഴും ഓരോരുത്തരുടെ പാകം നോക്കി വേണം ഇടാനായിട്ട് എരിവ് ഒരുപാട് വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതും ഇതുപോലെ നിറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കണം ഇത്രയും പൊടികളെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഗരം മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്പൈസസും കൂടി പൊടിച്ചത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലം എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചത് കേട്ടോ അത് നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ മല്ലി മുളകും മഞ്ഞളും ഇതിൽ കടന്ന് ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് പാകം എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബീഫ് ചേർക്കാം ഒപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ബീഫിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രേവിയുടെ കണക്ക് ഞാൻ പറയാം സാധാരണ ബീഫ് ബീഫിൽ നല്ലോണം വെള്ളം ഉള്ള ഒരു മീറ്റാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്ര ഗ്രേവി മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ അങ്ങനെ പരണ്ടി ഇരിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോ ഏകദേശം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര കപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്താ വെച്ചാ അത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഒഴിക്കാം അല്ല അരക്കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം അധികം വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും ബീഫിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം പച്ചമുളക് അതിന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം ഉപ്പ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം ഏകദേശം എന്നാലേ ആ ഇറച്ചിയിലോട്ട് ശരിക്കും ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വിസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമില് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരെ ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലത് നാല് മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ മതിയാവും അത് നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ മൂപ്പിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇളയ ബീഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ മതിയാവും ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അഞ്ച് വിസിൽ വന്നു പ്രഷറൊക്കെ പോയി നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാ
ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് കൂടി അതൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ മല്ലിയില ചേർക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പുറത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം വറുത്തിടാനായിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെക്കാം അത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം ആയത് കാരണം അധികം എണ്ണ വേണ്ട കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയതുമാണ് അപ്പൊ ഇനി വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതിയാവും ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടത്തിലോ നീളത്തിലോ വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോ ഈ ബീഫ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറൂട്ടോ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി പാകത്തിന് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് ബീഫിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ ഉള്ളിക്കൂട്ട് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു മണം കേട്ടോ ബീഫിന്റെ ഓ പറയാതെ വയ്യ അപ്പൊ ഈ ഒരു അയവിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അടിപൊളി ഉണ്ട് കേട്ടോ പറയാതെ വയ്യ നല്ല ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ട ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരു മറക്കരുത് അതുപോലെ കമന്റ്സ് കിടന്നോട്ടോ അപ്പൊ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നവരേക്കും ബായ്